Ipswich est une ville portuaire où la prostitution est monnaie courante. Et la consommation croissante de drogue voit augmenter le nombre de prostituées dans les rues. Cette situation inquiète le chef de la brigade criminelle, Stewart Gull. Il y avait en gros plus d'une centaine de prostituées qui travaillaient dans la région d'Ipswich. Elles étaient très vulnérables et en danger. Le lundi 30 octobre 2006, une jeune femme d'Ipswich, Tania Nicole, ne rentre pas chez elle. La famille de Tania ignore qu'elle mène une double vie. Combien 50 euros. Pas d'extra. 20 euros. 30. Depuis quelques semaines, Tania se prostitue afin de payer ses doses de drogue. Ce n'est pas un cas isolé chez les filles de la région qui se retrouvent sur le trottoir. Le commissaire Stewart Girl s'intéresse de près à la façon dont Tania a disparu. Elle avait littéralement disparu de la circulation. Son téléphone portable est resté muet à partir du 1er novembre. Pas d'appel entrant ni sortant, aucune activité. On avait lieu de s'inquiéter. Deux semaines plus tard, une autre jeune femme, Gemma Adams, 25 ans, est portée disparue. Comme Tania, Gemma travaille dans le quartier chaud pour payer sa drogue. Là, on a commencé à s'inquiéter. Est-ce qu'elles sont enfermées dans une chambre Est-ce qu'elles ont eu affaire à un dealer et après plus rien Avec la dope, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Pour l'enquête sur la disparition de Tania et de Gemma, la police fait des contrôles routiers dans les secteurs fréquentés par les jeunes femmes. Veuillez couper le moteur. Vous savez que deux femmes ont disparu Non. Tania Nicole et Gemma Adams, ça vous dit quelque chose Non. Non, ça ne me dit rien du tout. Bien, allez-y. La police a beau contrôler plus de 500 véhicules et interroger 2000 personnes, elle n'obtient aucun renseignement sur les jeunes femmes. Tania Nicole a disparu depuis plus d'un mois maintenant, et Gemma Adams depuis 16 jours. L'espoir de les retrouver vivantes commence à s'amenuiser. Le matin du 2 décembre, Trevor Saunders, garde-pêche, cherche d'éventuels obstacles dans le Belstead, suite à des inondations causées par de fortes pluies. J'ai remarqué quelque chose que j'ai tout d'abord pris pour un mannequin. Je suis entré dans l'eau pour le sortir. En l'examinant de plus près, Trevor Saunders découvre ce qu'il a repêché. Je suis descendu pour le sortir de l'eau et déblayer la rivière. Et en m'approchant, j'ai vu que ce n'était pas un mannequin. C'était un vrai corps. J'ai compris immédiatement que c'était une des filles disparues. On avertit Stewart Girl de la découverte de Trevor Saunders. À part ça, rien d'autre. Quelqu'un vient de trouver un corps. Où Dans une petite rivière, près d'Intelcham. N'ébrutons pas la nouvelle avant de connaître les faits. Prévenez les parents de Tania et de Gemma qu'on a retrouvé un corps. Je ne veux pas qu'ils l'apprennent par les médias. Bien, monsieur. Bien sûr, on ne connaissait pas son identité à ce stade. Mais on craint automatiquement le pire. On présumait que c'était soit le corps de Tania, soit celui de Gemma. Connaissant le lieu où le corps a été découvert, le directeur de la police scientifique, David Stagg, comprend l'ampleur de la tâche qu'il attend. Il y a très peu de chances de retrouver des indices sur le corps, vu l'endroit où on l'a repêché. Si un corps nu est resté un certain temps dans le courant, 
il y a peu de chances de retrouver des traces d'aucune sorte. Dès le début, cette difficulté s'est posée à nous. Le corps est celui de Gemma Adams. Bientôt, la nouvelle de sa mort se répand. Quand j'ai appris que c'était elle, ça m'a fichu un sacré coup. Même aujourd'hui, j'aime pas y penser. Ça me remue les tripes. Les opérations de recherche de preuves matérielles s'intensifient. Dans des conditions glaciales, des plongeurs et les équipes de l'identité judiciaire fouillent le secteur pendant près d'une semaine. Quand on pense cesser les recherches, un plongeur fait une terrible découverte. En décembre 2006, Tanya Nicole et Gemma Adams disparaissent du quartier chaud d'Ipswich. On retrouve le cornu de Gemma Adams dans un ruisseau aux alentours de la ville. Puis, au cours d'un ratissage du secteur, un plongeur fait une autre découverte stupéfiante. David Stagg, de la police scientifique, évoque ses souvenirs. Je me souviens du coup de téléphone qui m'annonçait la découverte d'un autre corps. Quand j'ai demandé où, on m'a dit « dans la belle stade », ça m'a immédiatement interpellé. À moins de 3 km en aval de l'endroit où le corps de Gemma Adams a été retrouvé, le second corps est vraisemblablement celui de Tanya Nicole. Même dans mes pires cauchemars, je ne me serais jamais attendu à ce qu'il retrouve le corps de Tanya Nicole. Il ne s'agissait plus d'une enquête sur la disparition de deux personnes, mais sur un double meurtre. Malgré les similitudes, la police ne peut affirmer que ces mortes ont un rapport entre elles. Je veux qu'un enquêteur en chef soit en charge pour chaque meurtre. Ne tirez pas de conclusion hâtive. Gardez l'esprit ouvert car il peut s'agir d'une coïncidence. Compris. Que sait-on sur les causes de la mort Rien de concret. Les corps sont en mauvais état. Les légistes n'ont rien trouvé Pas encore. Parce que les corps sont récurés. Mais ils cherchent. Ils pratiquent une autopsie. Mais comme les deux corps ont séjourné dans l'eau trop longtemps, les résultats ne sont pas concluants. Pour le médecin légiste, Ray Palmer, relever des indices sera quasiment impossible. Comme les corps ont passé plusieurs semaines dans le courant de la rivière, la possibilité de recueillir des fibres ou autres débris sur la peau, ou même de l'ADN, est quasiment nulle. Pour le criminologue David Wilson, l'endroit où le meurtrier a déposé les corps indique qu'il est méthodique et réfléchi. Le fait qu'il ait déposé les corps dans l'eau, ce qui allait détruire les preuves en cas d'autopsie, laissait à penser qu'il était ce que les criminologues appellent un tueur organisé. Par « organisé », j'entends qu'il a minutieusement étudié le moyen d'effacer toute trace qui aurait pu mener la police jusqu'à lui. Ne disposant d'aucun indice, la police recherche des témoins. Elle interroge d'autres femmes qui travaillent dans le quartier chaud d'Ipswich. L'une d'elles est une autre prostituée, Paula Klenner. Vous connaissiez bien Tania Un peu. Je l'ai rencontrée sur le trottoir. Elle avait l'air sympa, on fumait ensemble. Jolie fille. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois Il y a une semaine. Peut-être deux. Vous vous souvenez de la date, du jour, de l'heure Je crois que c'était vers minuit et demi, une heure, vers la fin octobre, près de Burlington Road. Burlington Road est l'une des quelques rues qui constituent le quartier chaud d'Ipswich. Des caméras vidéo surveillent le secteur en permanence. Afin de repérer Tania la nuit où elle a disparu, les enquêteurs visionnent le nombre impressionnant de 16 000 heures d'images.
leur patience porte ses fruits. La nuit de la disparition de Tania, on la voit monter dans une voiture de couleur sombre. Mais les images ne sont pas suffisamment nettes pour relever le numéro de la plaque minéralogique. Malgré les efforts mis en œuvre pour identifier le tueur, la police reste sur sa fin. Puis elle apprend avec stupeur la découverte d'un autre corps. Un automobiliste avait signalé avoir trouvé ce qui semblait être le corps dénudé d'une jeune femme. On ne s'y attendait pas. C'était inimaginable. Les idées se bousculaient. De quoi s'agit-il Que se passe-t-il dans le Suffolk David Stagg est horrifié par la découverte d'un autre corps, moins de 48 heures après le commencement de l'enquête sur le double meurtre. Après la découverte du corps de Tania Nicole, personne n'avait envisagé que cette série de meurtres allait continuer. Nous avons eu un choc en trouvant le troisième corps. Non parce qu'on avait un troisième cadavre, mais à cause du mode opératoire totalement différent des deux premiers. Le corps gît à terre, dans un bois retiré, à moins de 15 km du centre d'Ipswich. La disposition du cadavre perturbe Stewart Girl. La victime était nue, dans une pose étudiée. L'agresseur avait visiblement pris son temps pour faire sa mise en scène. Le tueur a disposé le corps en forme de croix. Elle avait l'air pure. Elle ressemblait à un ange. Les tatouages caractéristiques du corps permettent d'établir l'identité de la troisième victime. Une femme de 24 ans, Anneli Alderton, mère d'un enfant. Personne n'a signalé sa disparition. Comme les autres victimes, elle se prostituait pour se procurer de la drogue. Le corps étant posé sur le sol, David Stagg voit sa première occasion de recueillir des indices sur l'identité du tueur. Le corps d'Anneli Elderton a été déposé sur le sol. Pour nous, d'un point de vue médico-légal, c'est une avancée parce que ça augmente la possibilité de récolter des preuves, pas seulement sur le corps, mais aussi dans l'environnement. Le médecin légiste détermine la cause de la mort. Obstruction des voies respiratoires. La strangulation est un acte meurtrier singulièrement intime. Par ce mode opératoire, le tueur exprime la force suprême de son pouvoir et le contrôle qu'il exerce sur la vie d'un autre individu. Les examens révèlent également un autre aspect tragique dans ce meurtre. Anneli Alderton était enceinte de trois mois. Cette révélation ouvre de nouveaux horizons au chroniqueur d'affaires criminelles, Josh Warwick. Quand on a su qu'Anneli Alderton était enceinte, on a relaté l'affaire sous un angle différent. Et tout d'un coup, le grand public a considéré ces cas d'une manière plus humaine, plus terre à terre. Malgré les progrès récents, l'enquête piétine. Un témoin déclare avoir vu Anneli Alderton monter dans un train, une semaine avant la découverte de son corps. Les caméras vidéo du train la filment pendant son trajet. Ce sont les seules informations disponibles. Après la découverte en moins d'une semaine de trois victimes d'assassinat, toutes fréquentant le même milieu, le criminologue David Wilson n'a guère de doute sur le genre de meurtrier que la police recherche. Quand on a découvert le troisième corps, j'ai été le premier à déclarer qu'il y avait un tueur en série à Ipswich. J'avais bien pesé mes mots, car à mon sens, ils étaient appropriés. Et je voulais mettre l'accent sur la gravité de la situation. Ça a été compris. Du jour au lendemain, la découverte macabre des trois corps fait affluer les médias à Ipswich. Quand l'affaire a pris de l'ampleur, c'était l'effervescence. 
on a vu presque immédiatement les rues se remplir d'un seul groupe de gens, des journalistes. C'était la ruée pour trouver coûte que coûte une prostituée à interviewer. Bien que le tueur semble prendre les prostituées pour cible, la plupart des filles ne cessent pas leur activité pour autant. On était inquiètes et on avait peur, mais il fallait bien les bosser. On était accro, on avait besoin de notre dope. La police recommande aux prostituées de ne pas descendre dans la rue, mais c'est peine perdue. Allô Deux autres femmes sont portées disparues. Annette Nichols. Répétez. Paula Klenel. Les deux nouvelles femmes portées disparues sont Paula Klenel, mère de trois enfants, que la police avait interrogée sur les autres disparitions, et Annette Nichols, âgée de 29 ans. La disparition d'Annette Nichols est un coup dur pour Jed Reynolds. C'était ma meilleure amie. La seule, la fille la plus géniale que j'ai jamais rencontrée. Elle a transformé ma vie. Six jours avant sa disparition, Paula Klenel avait été interviewée par une chaîne de télévision locale. Pourquoi êtes-vous sorti ce soir J'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent. Vous comprenez Malgré le danger. J'hésite un peu à monter dans les voitures, mais... Et vous serez là ce soir Ben... Sûrement. Après les deux nouvelles disparitions, la police donne une conférence de presse. Le reporter Josh Warwick est stupéfait par la tournure que prennent les événements. Tout le monde a été sous le choc. Nous particulièrement en apprenant que deux autres femmes avaient disparu, elles aussi prostituées et toxicomanes. C'était incroyable, inimaginable. Moins de 24 heures après la conférence de presse, une autre nouvelle arrive. On a trouvé un autre corps. Où Dans les bois, près de l'endroit où était le corps d'Anne nous étions déjà ébranlés par la découverte le dimanche du corps d'Annelie Alderton. Rassembler tous les effectifs, délimiter et sécuriser les lieux du crime. Tout de suite. J'étais encore sous le choc, troublé, consterné. Et bien entendu, je me suis rendu compte de la gravité et de l'ampleur de toute la situation. La police arrive sur les lieux à peine quelques minutes après avoir appris la présence du corps et déjà les caméras sont là. Vous ne pourrez pas rester là. D'accord Un hélicoptère de la police vient en renfort. Les faits sont confirmés. La police a trouvé un corps dans les bois, à 5 mètres de la route. L'équipe de reconnaissance à l'y porter transmet les images au QG de la police. Sur l'écran, j'ai vu ce qui semblait sans aucun doute être le corps ramassé sur lui-même d'une femme nue qu'on avait jetée là. Et Stewart Gull va ensuite découvrir une autre image encore plus difficile à supporter. Hiver 2006. En six semaines, cinq femmes disparaissent du quartier chaud d'Ipswich. On a découvert les corps de trois femmes. Un quatrième corps vient d'être retrouvé dans des bois et dans les airs, la police continue à passer le secteur au crible. Pour Maggie Williams, qui assiste aux recherches à bord de l'hélicoptère, les choses vont prendre une tournure dramatique. J'ai braqué la caméra sur le premier corps. Puis tous les membres de l'équipe ont décidé de survoler le bois en entier. 
J'ai fait un panoramique avec la caméra et là, dans le viseur, j'ai vu l'image d'un autre corps. On avait fait une découverte macabre de deux autres corps dans le même secteur, assez proches l'un de l'autre. Les images de la caméra héliportée sont transmises au QG de la police du Suffolk. Au bout de quelques instants, ça a fait tilt. J'ai compris qu'on avait alors une quatrième et une cinquième victime. C'était très dur. La police identifie les corps comme étant ceux de Paula Klenel et d'Annette Nichols. C'est la mort d'Annette qui m'a fait le plus de peine. J'arrive pas à croire qu'elle est plus là. Je peux pas me faire à cette idée, mais il faut bien. L'autopsie de Paula Klenel révèle que sa mort est due à une compression du cou. Mais celle d'Annette Nichols reste un mystère. Fait tragique, les cinq femmes portées disparues sont retrouvées mortes. Stewart Girl annonce à regret que la police a affaire à un tueur en série. On ne connaissait la cause de la mort que pour deux cas. Mais selon toute probabilité, elles étaient toutes mortes d'un blocage des voies respiratoires. Au vu de ces constatations, on en a conclu à juste titre qu'on avait affaire à un ou plusieurs individus qui auraient agi en réunion dans l'enlèvement et le meurtre des cinq femmes. « 600 policiers du comté du Suffolk reçoivent l'aide de 500 autres policiers venus de tout le pays. » Commence alors la plus grande chasse à l'homme que l'Est de l'Angleterre ait jamais connue. En apprenant qu'un tueur en série est en liberté, les médias s'intéressent d'autant plus à l'affaire. « Vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est l'œuvre d'une ou de plusieurs personnes réunies. » On s'intéressait déjà à un petit nombre d'individus à ce moment-là, mais le travail d'enquête est un processus très méthodique et scientifique. On ne peut déclarer tout le monde suspect, ça ne fait pas avancer les choses. Pourtant, un nom semble sortir du lot. Dans une interview pour un journal, un homme admet connaître les cinq victimes. Cet employé de supermarché de 37 ans, Tom Stevens, est placé en garde à vue. Placé en garde à vue et prêt à coopérer avec les autorités, un habitant de la ville est aux mains de la police qui recherche le tueur en série du Suffolk. C'était le devoir de la police d'arrêter Tom Stevens, car il avait dit « Je connaissais ces cinq femmes. Je les ai toutes ramenées chez moi. Je n'ai pas d'alibi pour les nuits où elles ont disparu. » Dans ces conditions, la police aurait été folle de ne pas arrêter quelqu'un qui avait dit ça ouvertement. En l'absence de preuves solides, la police sait qu'elle va devoir relâcher Tom Stevens. C'est alors que les médecins légistes font un grand pas en avant. Ils recueillent des quantités infimes d'ADN sur les corps d'Annelie Alderton, Annette Nichols et Paula Klenel les trois femmes retrouvées sur la terre ferme. Au début, j'étais surpris, connaissant l'environnement très hostile dans lequel on avait retrouvé ces jeunes femmes. Et je n'étais pas très optimiste sur les chances de trouver des indices aussi vite. L'objectif des médecins légistes est de découvrir si cet ADN est celui du tueur. Mais il y a un problème. Les quantités d'empreintes ADN ne sont peut-être pas suffisantes pour faire des tests précis. Afin de pouvoir identifier une empreinte génétique ADN, les médecins légistes doivent en analyser une certaine quantité. Une technique connue sous le nom de réaction en chaîne par polymérase permet de faire des copies multiples des brins d'ADN prélevés sur les corps. L'équipe dispose ainsi d'une quantité suffisante d'échantillons génétiques pour les analyser. Les résultats stupéfient David Stagg. Je me souviens que 
Quand j'ai appris qu'on avait trouvé le même ADN sur les trois corps qui avaient été retrouvés sur la terre ferme, je n'en revenais pas. Les chances sont de une sur un milliard. Pourtant, l'ADN prélevé sur les trois corps mène à la même personne. Qui Il compare les échantillons avec le fichier ADN national de la police. Monsieur Les légistes ont trouvé de l'ADN sur un décor. On sait à qui il est Oui. Tom Stevens Non. C'est celui d'un homme d'ici, Steve Wright. Steve Wright n'était pas dans notre collimateur à l'époque. On l'avait déjà dans notre fichier. Il avait été arrêté lors d'un contrôle routier qu'on avait fait en rapport avec la disparition de Tanya Nicole. Bien, allez-y. On sait rapidement que Steve Wright travaille comme cariste à Ipswich et qu'il habite London Road, l'une des rues du quartier chaud. Mettez-le sous surveillance 24 heures sur 24. On verra bien. Compris. Pour la police du Suffolk, l'arrestation de Steve Wright doit se faire avec prudence. Il est surveillé 24 heures sur 24. Une fois qu'on a identifié le suspect comme étant Steve Wright, il fallait préparer son arrestation très minutieusement. Du point de vue de la police scientifique, comment allait-on chercher des preuves à son domicile, dans sa voiture, quand il serait en garde à vue En laissant le temps à la police scientifique de préparer l'arrestation de Steve Wright, Stewart Gull sait qu'il prend un risque calculé. Puisque j'avais différé de 24 heures l'arrestation de Steve Wright, j'ai tissé une toile d'acier autour de lui. Je ne pouvais prendre le risque qu'il m'échappe. Une fois l'identité judiciaire organisée, la police se rend au 79 London Road, à l'aube du 19 décembre. Steve Wright Oui Steve Wright, vous êtes en état d'arrestation pour les meurtres présumés de Tanya Nicole, Anne Alderton, Gemma Adams, Paula Klinel et Annette Nichols. Un homme de 48 ans a été arrêté à son domicile d'Ipswich vers 5 heures du matin, ce mardi 19 décembre. Vous pouvez garder le silence, mais cacher des faits que vous invoqueriez au tribunal pourrait se retourner contre vous. Il a été arrêté car il est suspecté du meurtre de ces cinq femmes. La police explore le passé de l'homme qu'elle croit capable d'avoir tué cinq jeunes femmes. Né à Norfolk en 1958, dans une famille de quatre enfants, Steve Wright vit une enfance malheureuse. Sa mère ayant quitté le domicile conjugal peu après son huitième anniversaire. Sans qualification, Steve Wright passe d'un travail à l'autre avant d'être steward sur le Queen Elizabeth II pendant six ans. En 1998, il s'installe comme patron de pub, sans grand succès. Après l'échec de ses deux mariages et une dette de jeu conséquente, Steve Wright trouve un emploi de barman au Brook Hotel. Depuis qu'il a été surpris en train de voler 20 euros dans la caisse, son ADN figure au fichier national. Quelques semaines avant la disparition de Tanya Nicole, il emménage au 79 London Road, en plein cœur du quartier chaud d'Ipswich. Ce qui est fascinant chez les tueurs en série, ce n'est pas le fait qu'ils sont le mal incarné, mais plutôt qu'ils sont le mal dans toute sa banalité. C'est leur banalité qui est frappante. Quand j'en ai su un peu plus sur le passé de Steve Wright, ça a conforté mon idée que les tueurs en série ont un caractère banal. La police du Suffolk interroge Steve Wright. Allons, Steve. 
Vous dites n'avoir jamais été tenté d'aller avec une prostituée. Sans commentaire. Après son arrestation, il n'a répondu que, sans commentaire, pendant les huit premières heures d'interrogatoire. Il faut parler, Steve. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête à ce moment-là Sans commentaire. Il n'allait pas se livrer à vous, ni à moi. Ce qui nous aurait permis d'assembler les pièces du puzzle, à savoir, pourquoi a-t-il commis ces meurtres Il y a des traces de votre ADN sur la dernière fille disparue. Sur celle d'avant aussi. Sur leur corps nu. Comment est-ce possible Sans commentaire. Et même si Steve Wright n'avoue rien, son ADN prélevé sur les corps est une preuve suffisante pour que Stewart Gull l'inculpe du meurtre des cinq femmes. Tom Stevens est libéré. La date du procès est fixée pour le mois de janvier 2008. À présent, la pression pèse sur les épaules de la police scientifique. Elle doit trouver des preuves probantes qui établirait un lien entre Steve Wright et les cinq femmes assassinées. La police saisit la voiture de Steve Wright. Une partie de notre stratégie consistait à considérer la voiture de Steve Wright comme une pièce à conviction clé qu'il fallait passer au crible, non seulement en quête de fibres, mais aussi de tout autre élément. Mais un problème pourrait se présenter. Des voisins de Steve Wright déclarent l'avoir vu nettoyer sa voiture comme un maniaque à toute heure du jour et de la nuit. Nullement découragé par les efforts de l'inculpé, l'identité judiciaire entreprend la tâche laborieuse de recueillir des fibres à l'intérieur de la voiture, dans l'espoir qu'elles correspondent à celles trouvées sur les corps. Ces efforts sont récompensés. La première découverte importante que nous avons faite en récoltant des fibres sur le corps d'Annette Nichols, c'était des fibres de fausse fourrure. En examinant le véhicule de Steve Wright, nous avons trouvé deux de ces fibres au pied du siège passager. Elles correspondaient exactement à celles d'Annette Nichols. Les experts en analyse de fibres font une autre découverte cruciale. Sur la banquette arrière, nous avons trouvé quelques particules de sang minuscules. C'était une trouvaille inattendue, néanmoins très importante. En regroupant les particules de sang en une seule goutte, il récupère suffisamment d'ADN pour faire une comparaison. C'est le sang de Paula Klenel. Quand la veste fluorescente de Steve Wright est passée au microscope, d'autres traces du sang de Paula Klenel apparaissent, ainsi que de celui d'Annette Nichols. Les preuves contre Steve Wright se présentaient sous un tout autre aspect, car celles que nous avions déjà pouvaient s'expliquer par un contact innocent entre ces personnes, en tant que client. Mais la présence du sang pouvait révéler quelque chose de bien plus morbide. La marque de la voiture de Steve Wright étant désormais connue, la police visionne à nouveau les vidéos de surveillance. On y voit sa Mondeo quittant Ipswich, la nuit où Gemma Adams ne s'est pas rendue au rendez-vous qu'elle avait avec son petit ami. C'est le même modèle que la voiture dans laquelle on voit Tanya Nicole monter. La police a maintenant des preuves irréfutables qui relient Steve Wright à Annelie Alderton, Paula Klenner et Annette Nichols. Mais le lien avec Tanya Nicole et Gemma Adams, retrouvé dans une rivière, n'est pas encore prouvé. Sans ce lien... Toutes les poursuites contre Steve Wright pourraient capoter. 
Steve Wright, 48 ans, suspecté du meurtre des cinq femmes, est arrêté par la police. Les preuves recueillies établissent un lien entre le suspect et Anneli Alderton, Paula Klenel et Annette Nichols, les trois victimes retrouvées sur la terre ferme. Mais relever des indices sur les corps des deux premiers cadavres se révèle impossible. C'était crucial pour nous d'établir un lien entre Steve Wright et les meurtres de Tania Nicole et Gemma Adams. On savait qu'il était pratiquement impossible de trouver de l'ADN sur ces corps, car ils avaient été déposés dans l'eau. Mais on pouvait peut-être trouver des fibres dans leurs cheveux. On a privilégié cette piste, pensant qu'elle nous fournirait des preuves éventuelles. Décidé à établir un lien entre Steve Wright et les deux premiers meurtres, les médecins légistes récoltent tout ce qu'ils trouvent dans les cheveux de Tania Nicole et Gemma Adams. Ils extraient plus de 2 kilos de débris. Ils filtrent tous les éléments et passent des semaines à analyser la plus infime particule. Contre toute attente, ils trouvent ce qu'ils recherchent. Des fibres de couleur enfouies profondément dans les cheveux de Gemma Adams. Nous avons trouvé entre autres des microfibres bleues en polyester qui correspondaient à celles du pantalon de survêtement de Steve Wright. Nous avons trouvé des fibres rouges en acrylique également présentes dans sa voiture et sur le canapé de son séjour. Et c'est une seule fibre, issue de la chevelure de Tania Nicole, qui va poser le maillon final de la chaîne. Cette fibre, que nous avons extraite de tout l'amas de débris emmêlés dans les cheveux de Tania Nicole, est une fibre noire en nylon. Elle a une structure bien particulière et on l'utilise fréquemment dans la fabrication de moquettes. D'où vient cette fibre noire Une fois encore, la Mondéo de Steve Wright donne la réponse. La fibre correspond à celle du tapis de sol de la voiture. C'était très important pour nous, car ça prouvait que Tania avait été dans sa voiture. Mais restait une question, comment les fibres du tapis étaient-elles arrivées dans ses cheveux La conclusion était évidente. Sa tête avait subi un contact forcé avec le tapis de ce véhicule. Ça aurait pu être pendant la strangulation ou pendant le transport de son corps vers le lieu où il a été déposé. La police scientifique a maintenant une preuve qui relie Steve Wright aux cinq victimes. Le procès de Steve Wright commence le 14 janvier 2008. On était vraiment sous pression. On suivait tout de près. L'attente était pesante. Et bien évidemment, jusqu'à ce que les preuves soient présentées au jury, on ne savait pas quel tournant le procès allait prendre. Steve Wright plaide non coupable pour les cinq chefs d'accusation de meurtre. Pendant deux semaines... L'accusation présente contre l'accusé les preuves que la médecine légale et les caméras de surveillance ont fournies. Le 7 février, Steve Wright essaye d'assurer sa propre défense. Il explique la présence de son ADN sur les corps des femmes assassinées. J'ai eu des rapports sexuels avec Gemma Adams sur la banquette arrière. Il admet que Tania Nicole est montée dans sa voiture. Mais il insiste sur le fait qu'elle n'y restait que très peu de temps. Quand elle est montée dans la voiture, j'ai vu qu'elle avait de l'acné et ça m'a dégoûté. J'ai trouvé que Steve Wright dressait un portrait assez sévère de Tania Nicole. Selon moi, ça donnait un aperçu révélateur de sa psychologie. Il considérait ces femmes comme des objets, ce qui, pour lui, lui donnait un prétexte pour les tuer. Les explications de Steve Wright vont bientôt s'effriter. Sous le déluge de questions qui lui étaient posées, 
Il ne pouvait plus empêcher l'abominable vérité de se faire jour, au point qu'il a commencé à dire « Je n'ai pas fait. Je ne peux pas répondre. Je ne sais pas si on veut. Je ne sais pas d'où vient le sang. » Le procès dure plus d'un mois. Le jeudi 21 février, après six heures de délibération, le jury donne son verdict. J'avais des palpitations. Je tremblais. J'ai essayé de me servir un verre d'eau, mais je n'y suis pas arrivé tellement j'étais tendu sur les nerfs. L'attente était intolérable. Steve Wright est déclaré coupable des cinq meurtres. Quand le verdict de culpabilité est tombé, d'une part, nous étions tous soulagés. Et d'autre part, nous, l'équipe de la police scientifique, nous étions très fiers, parce que nous avions joué un rôle important dans l'enquête. Le juge prononce la condamnation à perpétuité. Steve Wright finira ses jours en prison. Il s'agissait de faire comparaître un tueur en série devant la justice. Et la justice a été rendue. Mais plus que tout, c'était un soulagement pour les familles. Elles pouvaient enfin faire leur deuil et tirer un trait sur cette période très difficile de leur vie. À présent, le quartier chaud d'Ipswich a pratiquement disparu contribuant ainsi à faire tomber dans l'oubli ces dix jours de décembre. Mais pour certaines personnes, sur le plan affectif, la mort de cinq jeunes femmes a laissé des cicatrices encore profondes aujourd'hui. Tant pis si je chiale devant tout le monde. J'ai de la peine pour ce qui est arrivé. C'était des filles que je connaissais. Je ne veux pas retenir mes larmes. C'était des amis. C'est mon arbre et celui de Gemma. Peu importe ce qu'elle faisait. C'était tout de même un être humain et jeune en plus. Espérons que ces fleurs reviennent tous les ans pour amener de la couleur sur ses joues. Où qu'elles soient maintenant.